de que somos un gobierno incorruptible, es que quien la hizo la paga. Samuel García, gobernador de Nuevo León, implacable, ordena la detención del bronco. ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Trending News, noticias que son tendencia. Feliz día, soy Monique. Este día el gobernador de Nuevo León, Samuel García, dio a conocer que nadie será impune en Nuevo León y que quien la hizo la paga. Así se refirió a la detención del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, mejor conocido como El Bronco, asegurando que su gobierno es incorruptible. El delito por el cual fue detenido El Bronco es por desvío de recursos públicos. El exgobernador fue detenido a la salida de su rancho en el municipio de General Terán, en Nuevo León, y fue trasladado a un penal en Apodaca. Porque somos un gobierno incorruptible, es que quien la hizo la paga. Quien robó o desvió recurso público a sus amigos, a sus sobrinos, a sus favoritos o a campañas, va a ir a la cárcel. Quien robó o desvió dinero público a los corleones, a los favoritos, a los sobrinos y a sus amigos o a sus campañas, van a ir a la cárcel porque ya basta de que jueguen y saquen a nuestro Estado. Mire, la semana pasada se daba a conocer eh, a través del SAT de Nuevo León, que bueno, se habían congelado ya dos cuentas bancarias de dos empresas del Bronco, porque recordemos que él más que político es empresario de toda su vida. Esto debido a transferencias interbancarias y a operaciones con diversos proveedores del mismo estado de Nuevo León que son investigadas por el gobierno de Samuel García, ya que habrían encontrado desvíos y malversaciones millonarias. Ante esto, nos viene a la mente, ¿se acuerdan? Aquella propuesta del propio Bronco cuando decía que a los ladrones había que quitarles las manitas para que se terminara la delincuencia. Lo bueno es que todo mundo se lo tomó a manera de chascarrillo. Y es que imagínense si le hubieran tomado en serio al Bronco esta propuesta y que se hubiera aprobado en las cámaras, bueno, él ahora mismo estaría tomando un trago o un sorbo de su propio chocolate. Él y sus amiguitos eh, habrían recibido este castigo que él mismo tanto proclamó y que tanto propuso. No, pues si nadie sabe para quién trabaja. Y tanto que el bronco se llenaba la boca diciendo que él era un empresario y político honorable. No, pues sí. El Bronco fue detenido esta mañana por elementos de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León debido a una denuncia que hizo el propio Samuel García contra el Bronco en el año 2018 cuando era senador por el delito de desvío de recursos públicos para sus famosas Bronco firmas. Esto es Trending News, noticias que son tendencias. Soy Monique, hasta la próxima.